Today we organized an evacuation exercise in the airport of Athens in which we demonstrated the functionality of the Evacuate project and the results of it. We invited volunteers, people that are working and are trainees on the airport because we really needed a crowd to show, to demonstrate the functionality. We introduced them into the project. We told them something about the functionality and we showed them a movie about the first pilot demonstration we did in Spain, San Sebastian, in a football stadium. The first uh, exercise we did is that we asked them 20 people to check in with an innovative check-in procedure which means that we have printed a chipless tag on boarding cards. The first uh, loop we did with the volunteers is without the evacuate system at all. So we asked them to evacuate the building through the nearest exit with no help. This was also for us a kind of reference situation in which we could measure how much time it takes to evacuate this crowd of people from the building. We did the same, but we closed some exits, but it was not visible. Some people were waiting in the corridors and said, no, you cannot go there, you have to go back. Of course, this takes some time, so people have to look for another way, another route, another exit, and they were a bit confused. These three exercises went very well, and the volunteers seemed to be happy and they liked it. We showed some communication possibilities by Tetra, by MobiMesh, which is an ad hoc Wi-Fi network. So this uh, special technology we showed and we ended the evacuation exercise with three larger exercises where we asked the people to follow the signs. We have elaborated signs in the, the main hall, we have integrated them into the system. There were signs on the floor, there were signs on the wall. And the only thing we did is we say, follow the signs. And it worked really well, because people didn't have to look for a possible exit. They just looked to the ground, followed the green arrows. So I think it proves more or less that the evacuate system can help and can assist the decision makers at one hand, but also the crowd in a building to evacuate as fast as possible. Our main responsibility in this pilot has been related to the exit signs that can be shown in the ground. Uh, depending on the route that uh, the system decides, we are able to change them dynamically as they are able to communicate each other by, by wireless. Although they are uh, being powered, they are also able to, to be powered by batteries, so in case of uh, shutdown they are able to be, communicate uh, each other and continue with the, their working operation. Αυτή είναι λοιπόν η εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσει ένα επιβάτη. Με αυτήν την εφαρμογή λοιπόν και με τη χρήση τη τεχνολογία των beacons, που είναι αυτά τα μικρά εξαρτήματα τα οποία τοποθετούνται στου τοίχου, μπορούμε να γνωρίζουμε με πολύ μικρό κόστο, ένα τέτοιο beacon έχει ε, τη τάξη των 20 ευρώ, να γνωρίζουμε τη θέση μα και έτσι να γνωρίζουμε πώ θα φύγουμε από το χώρο αυτό. Είμαστε στο αεροδρόμιο και θα μα δείξει τη θέση μα, χάρη στο ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το beacon για να εντοπίσουμε τι θέσει μα. Άρα οι θέσει μα προσδιορίζονται με βάση το πόσο κοντά ή μακριά είμαστε σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα που λέγονται Bluetooth Beacons. Ανά πάσα στιγμή η εφαρμογή μας δείχνει ποια είναι η κατάσταση, οπότε εδώ είναι πράσινη η ρίγα πάνω, δηλαδή δεν κινδυνεύω, δεν χρειάζεται να φύγω από το χώρο, γι' αυτό και δεν μου δείχνει οδηγίες εγκατάσταση. αλλά αν κάτι συμβεί θα έρθει κάποιο σήμα το οποίο θα λέει εγκαταλείπτε το χώρο, τότε η κατάσταση θα γίνει κόκκινη και είναι alert condition. Θα μου δείξει λοιπόν η εφαρμογή πώς να φύγω. Πέραν αυτού μαθαίνουμε πάρα πολλές πληροφορίες για το χώρο σε σχέση με την ασφάλεια του χώρου, δηλαδή να μαθαίνουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση επίγουσα που χρειάζεται, όπως τι θα γίνει σε ένα γιατρικό περιστατικό ή τι θα γίνει αν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα και το καθεξής. Επίσης γνωρίζουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα της εγκατάστασης για άτομα τα οποία έχουν κινητικούς περιορισμούς, περιορισμούς στην όραση ή την ακοή. Ε, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ζητάμε βοήθεια είτε πατώντας αυτό το κουμπί το οποίο υπάρχει σε κάθε οθόνη που λέγεται Call for Help και με αυτό το κουμπί μπορούμε να πάρουμε την κατάλληλη βοήθεια που χρειαζόμαστε. Σήμερα συμμετείχαμε σε άσκηση εκένωση αεροδρομίου στην οποία έγινε χρήση νέων τεχνολογιών όπω η δυναμική σήμανση, η χρήση εφαρμογών κινητού τηλεφώνου και κοινωνικών δικτύων και εντοπισμού θέση εσωτερικών χώρων. Τεχνολογίε οι οποίε μελλοντικά θα είναι χρήσιμε και στον επιβάτη αλλά και στο αεροδρόμιο. When we have information about the crowd, we can run simulations that forecast 
where people are going to move, how they behave. And this is really helpful for the people in the control room. So immediately, the operator gets an update of uh, how the crowd's going to behave in the future before it's actually happened. And this is really helpful to make decisions. The outcomes of the uh, EU projects right now are on good tracks and we hope to be uh, at the same level of quality for the next episode of this uh, very, very promising and interesting EU project. Ο Διεθνής Αναβλημένος Αθηνών συμμετέχει στο ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Evacuate στην προσπάθειά του να κάνει χρήση των τελευταίων τεχνολογιών στον τομέα της διαχείρισης της κρίσεων και συμβάντων ασφαλείας και να προσφέρει στους συνεργάτες του σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης της κρίσεων και αντιμετώπισης συμβάντων ασφαλείας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. More or less uh, adds value because as an automated system which instantaneously informs all emergency resource personnel about what's happening in the field. This allows for immediate response, which is something that's lacking in many situations.